命了吗？就为了把破刀吗？和徐小姐就被叶谦他们给堵了。哎，别说了，哎，这条通道是哪儿的？求职通道。你给我的沟通纸上怎么没有啊？哎呀，我又不是轮船工程师，快走，啊、走。小弟的小伙计，我就知道你是卧底，找死吧！起来，走，别动！我就不信你能快到我的子弹。徐先生什么情况？啊，不能说我们放任他自由，他就一点都不听咱队长的安排。没事没事，我刚刚进去偷看了一下，他在睡觉呢。好，每隔十分钟去巡视一趟。这老头脾气倔得很，千万别让他发现了。知道了，去吧。我正在破译，你别急。这个赵德友，他向来都喜欢逞能。我看这次事情，他如果办不好，他有什么脸回来见我？怎么样？有什么消息吗？赵德友被抓了，他和徐先生的女儿被关在上海的浦江号上。我早就说过，这个赵德友，成天自以为是。却总是给我添乱子。我之前也很怀疑赵德友的能力，不过现在这种情况看来，我们必须得想办法。还想什么办法呢？肯定往上海跑一趟呗。不行，如果我们都去上海，那徐先生怎么办？谁让你们都去了？队长，徐轩跑了。前前后后那么多人守着，徐轩怎么会跑了呢？呃，他从柜子下面的暗道跑了。我们没看中，队长，我们低估徐先生了。他可是考古专家，对房子的结构比我们清楚多了。
徐逸轩这次逃跑，八成是因为他女儿的事。不过这样一来，咱们这么一折腾，马伯驹倒也没有那么容易说服徐逸轩了。头，那我们接下来怎么办？接下来，我和胖三儿去趟上海，救那个傻帽赵德友。你们其他的人，明天一早跟王队长一起去宋皇陵，一定要密切监视马伯驹的一举一动。争取天黑前到达，队长别催了，我的龙门都踩到底了，快点，别那么多废话，快！嗯、赵德友，今儿你算是活到头了，还有什么不服的？现在说出来还来得及。哼。叶谦，就算我赵德友死了。你也永远都是我的手下败将，要杀要剐，痛快点。是吗？我可不这么认为。今天在送你上路之前，咱们再赌一把，三局定胜负。只要你赢了我，我就放了你和徐小姐，如何？你别拿放人来忽悠我了。哦，我知道了。你是想跟我学排气对吧？哎呀，两个大男人在这儿争，不就是猜大小吗？本小姐跟你玩。哼。徐先生，不好意思啊，那天晚上让您受惊了。今天呢，我们跟着三十八师的撤防部队一起离开。这样子呢，就不会有人再把你劫走了，马队长。我回来是有条件的，我要是见不到我的女儿，你就是把我带到宋皇陵，把我杀了，我也不会给你们帮忙。<笑>没事没事，你没担心。我们一到宋皇陵啊，我就立刻派人去上海把你女儿接过来。这样行了吧？好，我只相信事实，不相信承诺。<笑>徐老先生，您就放心吧，我们说到做到，您女儿是安全的。好，请，请想怎么样？这次比谁小？我赢了。叶倩，你不会耍赖吧？连个小女孩你都玩不过，你这是耍赖？你又没有说规矩不能变。叶倩，最后一局，我们俩来玩。好啊，老规矩。
你没点，我赢了。你耍无赖！哼！你以为我真的会放了你们吗？想得美！抓起来！呀！哎呀！是你们，他们是共产党，不能放了他们。我不管他们是谁，我只要我的士兵和船上货物的安全。叶谦，赶快把人放了，要不然你们都得死。哼，笑，笑谁呢？你觉得我会违抗我们老大的命令吗？狗屁命令！叶谦，别给你脸，你不要脸，这是我的地盘，我是船长，我说了算。快给我放人！别送了，等到了对岸，我就把船脚放回来。说话算话。我们现在就这样撤了，那岂不是白白的便宜那个马伯驹了？对啊，留得青山在，不怕没柴烧。咱们现在还是应该赶快去宋家村，看看金牛他们。走吧。嗯。那当然，你以为这些宝贝就那么好拿吗？我告诉你啊，那可是皇上御用的东西，那宝贝卖了，够买咱俩十条命的，知道吗？哎，老鬼，别跟我耍花招，<笑>知道吗？放聪明点，有时候这戏呀、啊，不能演得太过喽，明白吗？哎，明白，啊，明白。哎，走吧，你牛！哎，兄弟，你放心，我老鬼就是死也不会出卖兄弟的。你怎么那么多废话啊？啊！哎，大哥，你看着，我去！老鬼，你个孙子！你，你个孙子！照顾一下我的感受吗？你，这，快，歇会儿吧，小高哥。哎呀，你快点，赶紧的，走，走，快，你们快点，快点，不走，不走了，累死我了，不行，赶紧走。徐小姐、新梅还有徐先生他们都不知道怎么样了，赶紧回宋家村啊，小高。这离宋家村还有多远？还有两百多里地呢。两百多里，两百多。就咱这速度啊，明天早上都到不了。都怪这死胖子，好好一辆吉普车，半道送给十三团了。那是我缴获的车，我想送就送。再说那是我们老团长喜欢，我能不给他吗？你想送就送啊，你想送你倒是快点走啊！你不说半道能接到车吗？就是，你在这吹什么牛啊？到现在连辆马车都没找着。我吹牛。你有什么本事啊？有本事你你搞辆车、啊！哎，别
别说了，有情况，快，隐蔽。会开车吗？来吧，金牛虚传，<笑>那是，不然能叫金牛吗？<笑>金牛不错，我怎么了？我不行啊！<笑>你也行，你也行，行你就快开车去啊！好，我开车，走走上车。加把劲啊！快点，快点！快点小心点儿，快点，快点，时间，速度一点。小心，走。这什么鬼地方？都快憋死人了。老大，咱们什么时候走啊？别烦我好不好？你看我正在想啊。老大，你在担心什么呀？这一阵子，咱们在宋皇陵折腾下来，你的老同学可是大伤元气啊，也没占到多少便宜。你看，咱们还不是照样把宝贝弄得少了吗？我警告你，不要小看柴福东，没有到最后，谁都不算赢。嗯，好的，我知道了。一人出去吧。行。哎。委员长亲密，他让我们把宋皇陵的文物秘密转运出藏公山，不得有其他单位职员参与。说的倒轻巧，解放军对这批文物虎视眈眈。我们只有这些人，怎么秘密转运啊？如果给了我们职员，是不是就不叫秘密转运了？凭这一点，说明老头子还是挺信任您的。队长，货在咱们手里也是夜长梦多，我们还是尽快想办法吧。去把徐玉轩给我带来。好下命令吧，趁着莽婆军他们还没走，咱们杀过去，给他们来个出其不意，干掉他们，夺回被盗文物，替新梅报仇雪恨。我们也想这样，可问题是，敌人人多势众，而且防守严密，老鬼刚刚溜掉了
，我们几个怎么进去？金牛同志，你刚来，可能对很多情况都不了解。这马伯驹他们，可不是一般的敌人，没那么容易对付。对啊，马伯驹手下有个叫子弹的，我跟他打过，非常的厉害。马伯驹这次吃了我们的亏，我相信他在宋皇陵的周围都布满了地雷。我们不可以中他的计，我觉得我们就应该在半路再出手。不管怎么说，我们此次的主要目的就是结下古文物，完成粟裕将军交给我们的任务，不让蒋介石的阴谋得逞，明白吗？宋姑娘呢？哦，刚才朱小宝去找老鬼，宋姑娘怕出事，就跟着去了。一定要找到宋姑娘，还要成功的结下文物。不然的话，我们真的没有颜面面对江北父老。就在前面，快跟着，快！哎，哎，老鬼，就在这儿，哨兵还在。车肯定还没走，老鬼，你确定货物在他们车上吗？我要是不确定，我冒死跑回来干什么？来这白白送死啊！老鬼，你不是说马伯驹欠你七百两黄金，你来这儿找他讨债的吗？是老鬼，这地儿都到了，你可不能让兄弟们做宋皇陵的孤魂野鬼啊！瞎说什么呢你们？我还告诉你们，别跟我提什么七百两黄金的事儿。马伯驹他就是个大骗子，他比强盗还要狠。我实话告诉你们，我一两黄金也没拿手，敢骗我老鬼，今天我要一枪打爆他的狗头，打爆他的狗头！那还等什么呀？刀口子肉，不吃白不吃，车走路我们就没戏了。原来你们是来夺宝的呀，不是来杀马伯驹的。我说你小子大惊小怪的干什么？我拿到我想要的东西，然后咱们一起杀了马伯驹，不就给你们家宋村长报仇了吗？你别动！你想干什么？不准你动宋皇陵的宝贝！你挡得了我们？你挡得住马伯驹吗？柴福东说了，国民党才是大贼。你小子，我念你今天给我带路有功，我饶你一命。咱们井水不犯河水。我们现在要干活了，你要干就留下，不干就给我赶快走人，滚蛋！拿住！行了，老鬼。你等着，我们宋家村人就是拼下命来，也不能让任何人把宋皇陵的器物带出攒骨山。哼！我还告诉你，宋皇陵现在已经变成一座空墓了，恐怕你们已经没这个机会了。我说你小子，赶紧逃命去吧，不然我一枪崩了你！滚！走。嗯，滚！弟兄们。听我口令，走，走。徐先生，我马伯驹呢，说话算数。现在是你选择的时候了，你是选择自己走呢，还是跟我们一起离开？不，我不离开。我倒要亲眼看看你们这些官道，假借保护文物之名，把国家的宝藏、历史的见证，倒卖到哪里去？徐先生，我不确定您这是不是明智之举。不过，我可是要感谢您。要是没有您，我们就找不到地宫，挖不出宝物。如果您出去，这事传开来。您可是跳到黄河里也洗不清了。我那是为了保护文物，不被你们损毁，不得已而为之啊！下流，无耻！徐老先生，你还是消消气吧。其实我们也是奉命行事而已。宋皇陵的文物，不管到了哪里，它都是国家的东西，我们不会拿的。<笑>国家，你们这些不知廉耻的强盗
还知道国家吗？我们国家已被你们这些人搞得千疮百孔，民不聊生，还不够吗？还还在这儿盗窃皇陵？你们在这儿，人在做，天在看呐、啊！你就不怕犯天怒吗？啊？你讲完了吗？讲完了，子丹，走。把徐先生扶到我的车里，好好的伺候人家。是，徐先生，请吧。你们盗掘皇陵，不得好死，不得好死。走。真是个脑袋打结的老学究啊！给他活路他不要，偏偏要往死里钻。队长，徐老先生也算是帮过咱们的，要不咱们把他给放了？不可以，如果柴福东半路杀出来的话，他可是我们的筹码。这样不太好吧？我们也太……我已经决定了，就这样吧。时间差不多了，准备一下。不用紧张，我已经布好了鬼雷，还埋伏好了狙击手，不怕死的，都来吧，把这给烧了。妈的，好你个马伯驹，竟然用上鬼雷了！哎，兄弟们，撤撤撤撤，快点！不是撤，撤，快点！撤！哎呦我去，快走快走！快老大，那个老鬼中计了，被我们炸成肉酱了。那些盗墓贼只是来跑龙套的，我们真正的目标是柴福东那帮人。对了，你们两个，去把那些带不走的物品全部销毁，我们按照原定计划行动。是。是准备出发。是。做好了，快点！哎，这边！啊！啊！快走！有狙击手！啊！低声。队长，好像是黄陵那儿传来的枪声。这马伯驹他们跟谁打呢？这可说不准。也许这只是马伯驹给咱们设下的一个圈套。哦，那咱们还等什么呀？去追他们呀！不然马伯驹他们带着财宝就跑了。这么大张旗鼓的，这说明马伯驹他现在已经走了。这样，咱们抄近路截住他。走，好。柴大哥。啊，锦姑娘，我们正找你呢。你去哪儿了？老鬼和小小宝带着盗墓贼去去杀马伯驹，抢夺财宝，结果结果中了他们的埋伏的鬼雷了。金姑娘，你慢点说，还有什么情况？乡亲们，乡亲们说，看到他们，他们有几辆车驶出黄林，往东边去了。什么？真让马伯驹他们给跑了？队长，还真让你说中了。金姑娘，赶快上车吧。啊，走。
小宝，这有吃的。金英，你怎么来了？马步军跑了，柴大哥，柴大哥怕你跟村民们上当吃亏，让我赶紧来告诉你们。没想到你们，你们真的中计了。哎呀，金英，宋黄流完了，什么都没了，金英，什么都没了，你知道吗？小宝，我们会找回来的，我们一定会把那些宝物给找回来的。头，你看看，这半天都没有一辆车过来，你确定马伯驹真的会从这儿走吗？确定。队长，苏远，等一下前面岔路口，你下去，去上后面胡大的车，我们按照第一套方案执行。如果有人开枪的话，按照第二套方案。好，知道吗？知道。队长，打不打？敌人已经在我的射程之内了。不行，徐先生在里面。头，你怎么还不下命令？真的就让他们跑掉吗？不行，不能伤了徐先生。哎，队长，我刚才一枪就可以打死马伯驹了。你想多了，你知道打死马伯驹会有什么后果吗？有什么后果啊？咱们把车拦住了，文物抢过来啊！打死马伯驹之后，那辆车很有可能会翻下悬崖。你有没有想过那车文物怎么办？这个，我们这次的主要目的就是保护文物。要让那些文物完完整整的从国民党的手中到我们手中。可是，现在车都已经开走了，怎么办啊？你就放心吧，这一路上咱们有不少的弟兄都埋伏着呢。现在我重申一次，在任何情况下都不能让那辆车翻车。队长，那接下来咱们该怎么办？下山，追他们，走。我已经下去了。下个没完了，哎呀，哎，金牛，嗯，这儿堆那么多草干嘛呀？这个弯道很急，等会儿车子经过这里的时候，速度一定非常非常慢。到时候咱们只要一枪击毙司机，车子必定会撞在这堆草上。哎呀，考我！
我有预感，他们要来了。哼，别太紧张，还没听到汽车声呢。等会儿，那个司机，我来对付。好，我对付压车的人。咱们可千万别弄砸了。放心吧，金牛，我能问你个问题吗？不行。为什么不行啊？因为我们在执行任务的。老大，共军一定被我们的人引出团沽山了。柴福东想要跟我玩猫捉老鼠，他还嫩了点儿。不过，要是路上出了点什么差错，他们岂不是很快就会知道我们的计划？等他们发现的时候，早就已经来不及了。哎，老大，这就是最重要的文物吗？苏叶跟胡大在后面，大量文物在他们那边。那共军一定往机场与绍兴两个方向去追了。那车上是有几件文物，但不值钱。那柴福东可不傻，他一眼就能看出来。等他看出来的时候，真的在我们手里了。老大，我还是觉得不对劲的。对你们四大金刚，我一向都是非常信任的，所以你也要相信文胜跟子弹。我是担心，一路会有太多的共军。我早想到了。已经安排好了反埋伏，一旦他们发现了反埋伏，就会相信这一切都是真的。老大果然高明、啊。这四大金刚里面，只有你最懂得隐蔽。谢谢老大您对我的赏识。共军一心想要拦截这些宝物，所以你应该了解我为什么选择这条水路。老大是利用了共军的常规思维，还是你了解我？如果按照常规思维的话，他们想要将传功山宋黄陵的文物运送出来，只有两条路：一条是往北通往杭州，另外一条是往南通往绍兴。如果不出意外的话，共军一定会在这两条公路上大做文章。说得好。干我们这一行的，就是不能走常规的路。不过老大，我更担心那帮盗墓贼会暗中盯上我们。哼，别担心，盗墓贼一点也不可怕。我们一旦出了那座山，他们就拿我们没办法了。反而这共军，还会跟我们周旋一下。嗯，老大，船快靠近码头了。好，船一靠近码头。要马上执行一级戒备。是。前面那辆车上是不是装着文物？是，是文物。准备运到哪里去？是，上司命令我们先往绍兴方向走，等天黑之后再回过头往机场走。机场？对，是机场。谁负责押运？是，是子弹。子弹？小狗，去看看那辆车还能不能发动。是。
带着你的行李箱跟我走。是，小王，到。快去报告队长，国军已将文物移往机场。我们先去追踪拦截，你让队长直接到机场去支援我们。是。兄弟们，有有，走，走走。幸好刚才我们跑得快，如果跑慢一点，可能全军覆没了。你别吓我行不行？子弹，能不能快一点？这是老爷车，已经最快了。我就不明白了，这次咱老大怎么会把这么重要的任务交给咱们？别动！嗯，马队长不是信任你吗？所以才交给你。嗯，但但是最重要的不在我们这儿啊。你指的是什么？嗯，金头饰和验明珠啊。这两样东西由队长亲自押送。哦，原来是这样。我知道了，在我们这波人里面，老大最信任的人就是你苏月。哎呀，而这次任务中，老大无非就是让我过来配合你的。别那么酸溜溜的，行不行啊？哼，事实不就这样吗？那既然已经知道了，干嘛还问？我只是不知道，老大为什么让我们走这个方向？到时候你就知道了。哎，还有，老大为什么不和我们一起走呢？他已经在前面等我们了。你真的相信他？当然，他走的也是这条路。那，那他人呢？你怎么那么烦啊？闭嘴吧。季阳，你确定吗？没错，宝物就在前面的独栏里。你怎么知道？我已经跟踪他们好几天了。哦，难怪，这些人都很狡猾。他们一共分了三路，一路去往杭州，一路去往绍兴，还有一路就是咱们前面这条小路。我知道，解放军已经朝着那两条路追去了。对，不过我怀疑。季阳，你是怀疑那两条路上都是假的吧？没错。行，那咱们几个就杀过去，只要我们砍倒那几个国军，就能将宝物抢回到村里去。好，他们手里都有枪，大家小心啊！好，好，好。说吧，呃，老大，您没睡着啊？我们的船已经靠近码头了。好，让他们靠岸。
树林里什么人？好像是几个守墓的。好，守住路口，再派几个人去树林里看一看，一定要把他们全部杀光，一个活口不留。是，走，我带你们把他们全部干掉。你别动，你们去。是。绝不让他们溜出山。走，走。看来我们得赶快撤呀、啊。是。从这下去就是大清江，我们得尽快赶到下面的码头，要不然会有更多的人围上。下面就是大清江。嗯。那我们不是要走水路了？对。按照原计划，我们沿着大清江直接赶到杭州的旧码头。哦，原来是这样。不过这一路下去，还不知道有多少人打我们的主意呢。放心吧，队长已经安排好了。啊？安排好啊？从这儿走下去，一路都有我们自己的人保护。那我们还不赶快撤啊？不能走得太快了，要不然没人接应怎么办？嗯、我们现在先尽快把宝藏运到大清江码头才行。嗯。现在必须马上走，等他们上了大陆，我更追不着了。机场也可以在左边，为啥？我知道前面有条小路，军车过不去。我们从小路走，包抄他们。走。
小狗，青牛，过来。队长，走走，小心。队长，还有人吗？发现文物车没有？我们是绕小路过来的，那辆文物车被我们甩在后面了。他们说不定马上就到。那辆文物车上有文物吗？难说。记住，待会儿文物车过来的时候，千万不要随便开枪。好，小狗，赶快把摩托藏起来。金牛小狗，上车紧张。是。哎，但夜晚我还在。全是假的。片儿啊，走走。队长，这上面什么都没有啊？没有啊，其他箱子全都是稻草。对啊，队长怎么处理啊？把箱子全扔了，我们的人全部上车，咱们现在就回存公山。慢点。哎，玉姐，电报发了没有？怎么还没有反应啊？我刚发了电报。啊！这飞机这么快就炸，我们还没搬完呢。慌什么慌？飞机是来炸宋皇陵，又不是炸你们的屁股。快，快点搬！我没有时间了。哎呦，小心点。嗯。我跟你们说，摔坏了军阀处置，快！队长，这都大半夜了，我们要是现在赶到存功山，天都亮了。这马伯驹一旦把文物提前运走了，那咱们不是白跑了一趟吗？是啊，我们这一路上都没有看到孙越、胡大他们。如果我们现在返回去了，一旦找不到文物。搞不好又中了马伯驹的调虎离山之计。停车！哦，怎么回事？不知道啊，我去看看。队长，咋了？改变主意了？不，没有改变主意。你们几个人先回存功山，咱不能老是被马伯驹这个人牵着鼻子走。况且我怀疑苏月和胡大现在都在存功山。而且还不能排除他们手上压着文物，一定要截住他们。可是头，那你呢？不用管我，我和其他队员留下，千万不能让这些文物转运到上海，或者是杭州的老码头。快，小心点，别打破，打破要掉脑袋的。拿，快点！哎，玉姐，怎么样？还好，一切都挺顺利的。现在只剩一箱了。好，那尽快啊！记着，出来的时候把电台炸掉。我们必须在天亮之前安全撤出存功山。嗯，好的，月姐，你放心。嗯。徐老。我已经向蒋委员长汇报过您的事情
，蒋委员长对您是非常的器重啊。您可是我们党国不可或缺的人才。到时候这批文物去了台湾之后的研究跟鉴定，非您莫属。哼，马伯基，你别想再利用我了。我确切的告诉你，我就是死。我也不会跟你去台湾。好啊，看来您老是不死心啊。我实话告诉您吧，柴福东已经中了我们的计，现在正在到处乱窜中。您就别想他来救您了。我也要告诉你，我压根儿就没想柴先生来救我，我留下来。是想再清清楚楚的多看看宋皇陵的文物啊，那那可是我们的国宝啊！急什么？您先好好休息吧，我答应您，明天就让您看到宋皇陵所有的文物。小胖，快点！哦，加油啊！马上咱们就到了啊！怎么，还没看够啊？素月，这可不是一般的宝物，这是夜明珠。那又怎么样？反正你也拿不走。你想想看啊，这夜明珠埋藏在地底下那么久，挖出来，居然还这样，晶莹剔透。小的时候，我就听家里的大人讲过夜明珠的故事。但是我始终不明白，为什么夜明珠只在黑暗的地方才会发光呢？有一种人呢，就是在越光亮的地方他越不起眼，反而在黑暗的时候会散发出光芒。很有道理。干我们这一行的，就像这夜明珠啊。苏月，嗯，这真的是。稀世珍宝，千万不能让它落入共产党的手里。好的，我知道。队长，你就别感慨了，我们得赶紧离开这儿，说不定柴福东他们正在到处找我们呢。好，我们这就离开。嗯。苏月。嗯。你不会？又要对徐老先生做什么吧？不是，我告诉你啊，呃，我是要说，嗯，你要说什么？我想把这颗夜明珠送给你，你不说我不说，没人知道。队长，谢谢你的一片好意，我心领了。不过，对不起。我不敢接受，尤其是这样的稀世珍宝，我就更受不起了。我们收拾收拾，赶快离开这儿吧。专家嘛，捣鼓捣鼓就能走啊！这么长的山路，让咱走着去啊！就是啊，胖子，这开玩笑，这汽车要是没油了，谁先请来都没用。你以为撒泡尿就能当汽油啊？胖子，那你说接下来该怎么办？对啊，那怎么办？行了行了，你们呀、啊、也别为难胖子了。这样吧，咱们汽车拿着武器徒步上山，快！三妹姐，三妹姐，不好了，他们他们把文物都运走了。别着急，有什么事儿你慢慢说。是那个女魔头和小矮人，对，他们带着文物去了大清江码头。大清江码头，你的意思是说
，是苏月和胡大，你没有看错吗？哎呀，不可能！昨天晚上我们在乱坟岗底下听耳听到的。他们还打死了我们村几个猎户。昨晚我和季英到处找你们，还差点中了他们埋放的地雷。马伯驹这个老狐狸，又害我们白跑一趟。不行，我们得马上把这个消息告诉头。大清江离咱们太远了，走走回去根根本来不及。哎，宋姑娘，你好好想想，村里面还有没有马匹？这应该是没有了。昨晚国军的飞机轰炸，附近几个村的人畜死伤无数，要不咱们再去找找？不管怎么样，我们要尽力阻止马伯驹啊！快走，走走走。摔坏的什么东西吗？清华碗，你他妈三条命都抵不过一个清华碗！不敢了，下次，长官，不敢了，不敢了。叶天，拖出去，军法处置。饶命啊，长官！饶命啊，长官！真的再也不敢了，长官！所有人都给我听好了，谁要是再犯跟他一样的错误，下场就跟他一样，听到没？是。是你们说说看，我们怎么走才好？老大，我感觉我们应该去杭州湾救码头那儿。我可不这么认为，共军可是比我们想象的要聪明的多呀。我认为，柴福东很快就会反应过来，我估计他现在应该在来的路上了。所以，老大，我们应该尽早做好准备。不可能啊！马赛飞已经被我跟胡大的乔装给糊弄过去了，就算他们返回来，也不可能这么快啊。叶天说的对，说不定柴福东他们正在赶来的路上，也有可能他们赶到我们的前面拦截我们。那老大，那我们怎么办？我的意思是，我们要趁他们还没有追上来之前，把这船上的文物分批卸在木头船上，然后我们再分批从不同的方向。运到杭州湾救码头。嗯，好主意。嗯两个士兵偷了文物，逃跑了。什么？逃跑？往哪儿跑了？去那边。站住！不好，前面有枪声，在上游。对，柴队长分析的没错。快追！走，走，走。老大，那两个人已经被你打死了，文物也捞上来了。重要的是，有没有缺少其他文物？全部都在呢。好，队长，我刚问了，要不是徐老先生发现他们，这几件文物早就上岸了
你的意思是，要我放了他吗？我觉得徐老先生在我们身边始终是个危险。再说吧，现在最重要的是，赶快把床靠岸，该分装的文物赶快分装。是。你这样安排，会害死叶谦和胡大的。苏月，我想你应该知道，为了完成这次任务，牺牲多少兄弟都是值得的。那你总不能每次为了完成任务，都用自己兄弟的性命来换吧？你这么做真是太过分了。如果这样的话，看来你和柴福东是不一样的。苏月，我再次跟你强调，你作为军人，服从命令、完成任务是你的天职。作为军人中的军人，一旦你在任务中掺杂了儿女私情，那是会付出惨重的代价的。小头，是。哎，我说啊，咱们真的要走走这个方向吗？你别问那么多了，老大指哪儿，咱们就走哪儿，要不然柴福东追下来，我们就麻烦了。老大还是带着苏月一个人走啊，还是将我们俩给撇开了。话不能这么说呀，我们有我们的任务啊。嗯。哎，你不要疑神疑鬼的了，共军哪有那么快呀？难说，我可告诉你，共军可不是吃素的，随时都会找上门来的。哎，叶青，你说。这文物能值几个钱、啊？哼，它是不值几个钱，但毕竟是文物。再说了，我们如果落到共军手里，可没好果子吃。哼，如果我们落到共军的手里，一定会被枪毙的。没办法的，各为其主嘛。驼子，干完这一片儿，我真的很想回老家。叶谦，我这一次有超强的预感。什么预感？我感觉我们两个是弃子。弃子？哼，别疑神疑鬼了。嗯，哎，你看，马步军带着苏月一个人走，他很有可能去跟子弹、文胜他们会合。但是我觉得吧，我感觉他们一定先去上海。嗯。至于我们两个留在这儿，肯定成为共军的活靶子了。哪有你说的这么夸张啊？老大无非是派我们引开共军，你别担心了。还有啊，你说这船上那么多破破玩意儿，干什么用啊？哼，你还是没有真正理解老大的意图啊。切，我没理解，你理解。到时候，到时候你就知道了。破古董越多，好古董它越值钱，懂吗你？这么说来，他们真的把文物运过来了。看来
，我们又上了马伯驹的当。对，马伯驹他们没有顺流直下，可能是赶路线了。哎，金牛来了。对哦，三飞，我弄了一条船，停在那边。正好，咱们快追，走。哎，走走。哎，去看看。嗯，老大他们怎么还没到？他们走的水路当然慢了。不知道路上会不会出什么事？能出什么事儿？啊？他们能出什么事？你怎么知道不会？哎呦，子丹，你想多了。啊，咱们这一帮子人里边，你我、胡大、叶谦，都有可能出事儿，就马步驹，不可能出事儿。为什么？嘿嘿嘿，因为他长了三颗脑袋。嗯，我知道，你最佩服的人就是老大。子弹，我佩服的是你。嘿嘿嘿嗯庙里面情况怎么样？一个破庙，没什么人。什么破庙？这是神仙庙，多不吉利！里面摆的全是罗汉。神仙庙没有神仙，那我们就去当神仙吧。哦，里面还有两个守庙的哑巴，不能让他们知道我们是谁。明白。桥面上这么多条船，每条船上都可能有文物。别急，你们看，那边有一片小树林，咱们可以去那儿。只要有船通过，咱们就逼他们靠岸，然后上船借机搜查。但是他们不靠岸，我们也上不去啊。你放心，只要那船上没有文物，他们一定靠岸。对，如果他们不靠岸，十有八九，船上就是有文物。到时候咱们用枪逼他们下船，然后上船把文物给抢回来。你说的倒容易，你想想，我们这么多人怎么上船？你就放心吧，我有办法啊！走，走。什么好办法呀、啊？有种不祥的预感啊！我说你啊，怎么开始学我了？这一带除了滔滔江水，没什么两样。再说了，这一带还是国统区呢，你有什么好担心的？不对，这一带已经不是国统区了。至少在这一带活动的解放军比我们国军多。我感觉到有什么事情要发生了。什么事儿啊？我能感觉到柴福东与许多共军的眼睛盯着我们呢。哪儿啊？在哪儿啊？你看，这儿离岸边很近了。等会儿让他们先靠岸。我们提前从这里下船上岸。可是，可是我们的目的地是杭州湾旧码头啊。我们从这里下船，等会儿再从陆路去杭州湾旧码头。哎，嗯，那那船上的文物怎么办？这些文物不重要，这些全不值钱。不值钱？即便那些文物全部值钱，我也不希望他们落到共军手里。胡达，你别忘了我们的使命。哎呀
。老大说得清清楚楚，我们的使命是：第一，引开共军；第二，到古董市场寻找越王剑与夜明珠，而不是保护船上这些破东西。跟我一起下船吧，再留在船上，指不定会被共军的冷枪射死。这。这，兄弟，如果你想活着到达杭州旧码头，就别再犹豫了。好吧，我就相信你一次。长官，不是说好在杭州湾旧码头下船吗？吴了，我们有新任务。就从这里下，那我们呢？你们快开船吧！记住，你们一直朝着杭州湾旧码头走。明天上午，我们会在三号仓库那里等着你们。长官，你不会骗我们吧？哼！只要明天没见到我们，你们就把船上的这些文物拿到杭州湾旧码头的古董市场去卖。这些东西足够你们花三辈子了，真的？当然是真的了。好，要是见不到你们，我们就把文物卖掉。快去吧，祝你们好运。来船就冲上去呗，还注意啥呀？我对，我们到前面找个狭窄的水道截住他们，快走！走走走！他们好像不靠岸啊！是，给他一个。前面船停着，限你们赶快靠岸，不然我们就不客气了啊！乔工，来了，接，接着，炸死你们这帮龟孙子！糟糕，这船快炸沉了，怎么办？快走，再靠把你们船炸沉！快走，快点，快点，靠岸，快点，快点。
这个金头饰，如果徐先生没有说错的话，他可是宋朝那个皇帝戴过的，价值不菲啊。我们为这个头饰，自个儿的脑袋可能随时都掉了，没有人会知道我们藏在这里。队长，从这儿过去基本上都是国统区了，我没必要躲躲藏藏吧？直接把这批货运到上海不就得了？这一带现在已经不安全了。老大说的对，外面到处都是共产党，我们在去机场的路上还差点送了命。嗯，这上海以前虽然是国统区，可是周边已经被共军给占据了，我们要分外小心才是。老大，照你这么说，柴福东的队伍现在是越来越强大了，他肯定现在到处在找咱们呢。嗯，柴福东那帮人。现在应该已经到了杭州湾旧码头了，唉，也不知道叶谦和胡大能不能扛住柴福东他们的追击。你放心吧，叶谦是隐蔽高手，他们如果能够把柴福东那伙人拖在那一带两三天的话，对我们赶到上海会更加有利的。我觉得，咱们高看柴福东了。我看是你小看了他吧。反正我觉得他没我们想象的那么厉害。没事，老大说的对。那柴福东是共党里的高人，他的鼻子比猎狗还灵。哎，我甚至怀疑啊，他随时都会找到我们呢。哼，子弹哥，那像你这样说，那小子都快变成魔鬼了都。没错，柴福东就是魔鬼。他有事。可能会比魔鬼还可怕。反正不管怎么样，此地不宜久留。最多我们在这儿多待一晚。哎，我说叶谦，老大给的钱够吗？不够怎么办？我叶谦从来不做不赚钱的买卖。换你，你干吧。哼，你叶谦呢，真是手段高明。都快收摊了。嗯，你看那边那个怎么样？哎，哼。加入国民党多久了？有好几年了。当时为什么加入国民党？长官，我们几个当年都是被抓壮丁抓来的。是啊。我们也不想为国民党卖命啊！你们都知道，国民党现在已经日薄西山了。你们之后有什么打算吗？我们几个只想保住性命，到时可以回家种地。真的吗？真的。把枪放下。是是。既然这样。我给你们个将功补过的机会。如果你们干得好，还可以加入我们解放军。我们还可以当解放军？你们愿不愿意干？好。当解放军将功赎罪。好，我们一定干。好。你们认不认识叶谦和胡大？认识啊，当然认识了。他们就是邵成辉，我也认识。那他们认不认识你们？这，他们也认得我们。我给你们一个机会。到达杭州湾老码头之后，我要你们两个人继续站在船头上。这，我要你们两个人站在船头上，引叶谦和胡大出来。可是叶谦和胡大不是这么容易上当的。那你们还有什么好办法没有？就按我说的做，一切注意安全。你看。这个花盆多精致啊！干嘛？哎呀，走吧，走吧。哎，哎，你看呢？多好啊！啊，哎，你看看，不要不要，来来来，梁伟杰，过来看一下，上好的瓷器啊，看一下。我说老板啊，啊，怎么样？看看。我说老板啊，你这是什么玩意儿？哎，我这怎么了？你这东西全全是假的，哎。
，你可别冤枉我啊！我我这都是老古董啊，好东西，极品呢、啊。你这敢说这这这没有真真的？你你你还想糊弄我们呢？啊？这这这怎么不是真的了？这这这这全是假的！你信不信老老子我砸了你摊儿啊！哎呀，别跟他吵了，不要不就完了吗？啥破玩意儿啊！走走走走走走走走走！打你！我跟你说，再看，再再再打你啊！哎哎我！我东西呢？快来人呐、啊！怎么了？我东西刚才被人偷了！快抓贼！快快快！哎，这年头兵荒马乱的，夜明珠算什么？还是真金白银拿在手里踏实。哼，你不喜欢？人家蒋委员长喜欢，还有宋大美人更喜欢。是啊，为了让他们喜欢，那我们就得拼命的去保护。嗯，没办法，谁让他是蒋委员长？真正的夜明珠在老大手里，不过市面上假的夜明珠越多，那颗真的夜明珠就越安全。嗯嗯。嗯，我说老叶啊，为了这颗夜明珠，我可是费了不少心思啊。如果这是颗真的夜明珠，真的落到了蒋老、蒋委员长的手里，那肯定少不了你我的好处啊。哼，这可就难说了。我想，老蒋要是得到了夜明珠，哎，说不定高兴。把我们全都带到台湾去了。哎，我说老叶呀、啊，你就别白日做梦了啊！可能吗这？白日梦啊